স্কুলের পদার্থবিদ্যা মেকানিক্স কোর্সের দশম লেকচারের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের লেকচারে আমি পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করব তো এই শাখা প্রশাখা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি যে কাজটা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্কুল কলেজের বইগুলোতে অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বইগুলোতে পদার্থবিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় সেগুলো মধ্যে একটা শাখা পোশাক একটা বিভাজন টেনেছি আমি তো সেটা কীভাবে করলাম আমি লেকচারটা শুরু করলে বোঝা যাবে প্রথমে আমি যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান কি সেটা নিয়ে আমি এর আগে একটা লেকচারে পদার্থবিজ্ঞান কি সেটা নিয়ে বলেছি সেটা নিয়ে খানিকটা আলোচনাও করেছি এই লেকচারে আমি একটু সংক্ষেপেই বলব পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানের সেই শাখা যা ভৌত জগতের সব কিছু নিয়েই আলোচনা করে একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু পরমাণু থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের মহাবিশ্ব এবং গ্যালাক্সির সব কিছুই আসলে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয় পদার্থবিজ্ঞানীরা যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে যে পদার্থের গঠন প্রকৃতি গতিবিধি শক্তি বিশদভাবে এই ব্যাপারগুলো স্টাডি করেন এবং প্রাকৃতিক ও বস্তুগত ঘটনাগুলো কিভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই ঘটনাগুলো বারবার ঘটে থাকে এই ব্যাপারগুলোই আসলে পদার্থবিজ্ঞানীরা বের করেন এই পদার্থবিজ্ঞানের এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন তো পদার্থবিজ্ঞানীরা খুব কৌতূহলী প্রকৃতির মানুষ টাকা পয়সা কিংবা অর্থ বিভব এটা ওনাদের কাজ করার অনুপ্রেরণা না সীমাহীন কৌতূহল এই ব্যাপারটাই আসলে তাদেরকে গবেষণা করতে উৎসাহিত করে তবে বর্তমান বিশ্বে মৌলিক গবেষণা এবং টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করা হয় তো ঠিক অর্থটাই আসলে এখানে পদার্থবিজ্ঞানীদের আলোচনার মানে আগ্রহের বা অনুপ্রেরণা কাজ করার অনুপ্রেরণা নয় মূলত তারা কৌতূহলী প্রকৃতি মানুষ মানুষ তো কৌতূহল থেকে তারা কাজ করতে আগ্রহী হন আর এই অর্থ যে ব্যয় করা হয় এই অর্থটা ব্যয় করা হয় আসলে মূল মূলত গবেষণা খাতে এবং গবেষণা করতে গিয়ে যে অর্থটা ব্যয় হয় সেই অর্থটা সেখানে আসলে খরচ করা হয় ব্যাপারটা এমন না যে বিজ্ঞানীরা অর্থের লোভে এই গবেষণাগুলো করেন মূলত কৌতূহলী তাদেরকে কাজ করতে উৎসাহিত করে গবেষণা করতে উৎসাহিত করে তো এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় বা রাজনৈতিক সীমা নেই আমরা যদি একটু ভাব সম্প্রসারণ করি এই কথাটার এখন খুব তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ রয়েছে যে আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলি ধরা যাক আইনস্টাইন কিংবা নিউটনের কথা নিউটন ছিলেন একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী তো আইনস্টাইন ছিলেন জার্মান জার্মান এখন আইনস্টাইন যদি বলে থাকেন যে আমি যে আবিষ্কারটা করেছি সেটা শুধু জার্মানির লোকেরাই ব্যবহার করতে পারবে এই সুবিধাটা শুধু জার্মানির লোকেরাই নিতে পারবে কিংবা নিউটন ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক তো তিনি যদি বলে যেতেন নিউটন যদি বলে যেতেন যে আমার আবিষ্কারটা শুধু ব্রিটেনের লোকজনই ব্যবহার করতে পারবে ব্রিটেনের লোকজনই এই সুফল ব্যয় করতে পারবে তাহলে কিন্তু আমরা সারা পৃথিবীর মানুষরা এই তাদের সেই পদার্থবিজ্ঞানের অবদানটা আমরা ব্যবহার করতে পারতাম না তো এখানে যে কথাটা বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানের কোনো জাতীয় বা রাজনৈতিক সীমা নেই একটা পৃথিবীতে যে দেশের যে ধর্মের যে জাতির যে বর্ণের যে সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানী হোক না কেন তিনি যাই আবিষ্কার করবেন তিনি যাই মূল নীতি বা তত্ত্বগুলো আবিষ্কার করবেন তা সকল দেশের সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য হবে সকল নাগরিক এটা সুফল ভোগ করতে পারবে এখানে কোনো সীমা রেখা আমরা টানতে পারবো না তো বিজ্ঞানের উন্নতি সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সকল জাতির সকল মানুষের জন্য সকল দেশের সকল বিজ্ঞানী আসলে গোটা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য কাজ করছেন গোটা সভ্যতা এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছেন এখানে আমরা কোনো রকম সংকীর্ণ সীমারেখা টানতে পারব না এটাই হচ্ছে বিজ্ঞানের গবেষণার মূল নীতি তো সভ্যতা শুরু থেকে যুগে যুগে শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে অসংখ্য ছোট বড় বিজ্ঞানের অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে আমরা এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক বিজ্ঞানীর ছবি দেখা যাচ্ছে এই ছবিটা অনেক আগে একটা কনফারেন্সে বিজ্ঞানীরা মিলিত হয়েছিলেন সেখানে এই ছবিটা তোলা হয়েছিল আমি আগেও একটা লেকচারে এই ছবিটা ব্যবহার করেছি তো এখন আমি যে কাজটা করব যে পদার্থবিজ্ঞানের শাখা পোশাখা নিয়ে একটু বলতে চেষ্টা করব আগেই বলেছি সেটা হচ্ছে যে মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিকের বইগুলোতে পদার্থবিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো আমরা পড়ি সেগুলোর মধ্যে আমি খানিকটা বিভাজন টানবো অর্থাৎ এই অধ্যায়গুলোতে আমরা এই বিষয়গুলো পড়ি এই অধ্যায়গুলোতে আমরা এই বিষয়গুলো পড়ি এভাবে আমরা এভাবে আমি একটু বিভাজন টানবো আমি শুরু করি সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা বইটা খুললেই তোমরা দেখতে পারবে যে আমরা আসলে মেকানিক্সের বিষয়গুলো প্রথম দিকে আলোচনা করি মেকানিক্সে আসলে কি আলোচনা করা হয় বিভিন্ন ধরনের গতি তারপরে গতির পরিবর্তনকারী হচ্ছে বল 
তারপর শক্তি কাজ ক্ষমতা এই বিষয়গুলো মেকানিক্স অংশে আলোচনা করা হয় এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি যেখানে লাটিমের ছবি বা রকেট উঠছে বা সরল দোলকের ছবি চাপ এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চাপের প্রভাবে পানি ছিটকে বেরিয়ে আসছে এই বিষয়গুলো আসলে মেকানিক্সের অন্তর্ভুক্ত বিষয় তো আমি এই আমাদের কোর্সের নাম হচ্ছে স্কুলে পদার্থবিদ্যা মেকানিক্স তো মেকানিক্সের যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয় সেই বিষয়গুলো আমি এই কোর্সে আলোচনা করব তারপরে পদার্থবিজ্ঞানে পড়াশোনা করতে গিয়ে যে বিষয়গুলো আলোচনায় আসবে সেটা হচ্ছে যে তাপ গতিবিদ্যা তাপ গতিবিদ্যা মানে কি গরম বা ঠান্ডা এই বিষয় এই গরম বা ঠান্ডা এবং বস্তুর উপর তাপের প্রভাব এবং তাপমাত্রা এই বিষয়গুলো তাপ গতিবিদ্যা অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে তোমরা যদি বইটা খুলো দেখবা যে আমরা মেকানিক্সের অংশ পড়ার পরই তাপ সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি আলোচনা করা হচ্ছে তো এই অধ্যায়ে আমরা যেটা করব যে বস্তুর উপর তাপের প্রভাব তাপ প্রয়োগ করলো যে বস্তু বরফ এক সময় গলে যায় গলে এক সময় বাষ্পে পরিণত হয় তারপর কত তাপমাত্রায় কত বরফ গলতে শুরু করে কত তাপমাত্রায় বরফ বাষ্পীভূত হতে শুরু করে বা তাপ পরিমাপের তাপমাত্রা পরিমাপের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পদার্থের উপর তাপের প্রভাব ইত্যাদি বিষয় এই তাপ গতিবিদ্যা আলোচনার বিষয় তো তারপরে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে তরঙ্গ ও শব্দ ওয়েভ এবং সাউন্ড আমরা এখানে বাম দিকে ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে যে এটা একটা পানির তরঙ্গ পানিতে একটা ঢিল চললে এই তরঙ্গটা সৃষ্টি হয় গোল আকারে সারা পুকুরের মধ্যে সে ছড়িয়ে পড়ে আর ডান দিকে আমরা যেটা করেছি যে তরঙ্গকে একটা মডেলের সাহায্যে আমরা এখানে দেখিয়েছি তো যখন তরঙ্গ শব্দ সম্পর্কে আমরা পড়ব তখন আমরা আসলে এই চিত্রগুলো আর ডান দিকে চিত্রটা আসলে কী বোঝানো হচ্ছে সেটা ভালো মতো বোঝা যাবে আমার ইচ্ছা আছে যে এই শিক্ষক ডট কমে মেকানিক্স কোর্সটা শেষ করার পর আমি আস্তে আস্তে এই থার্মোডিনামিক্স তারপর হচ্ছে ওয়েব সাউন্ড এই বিষয়গুলোতে আস্তে আস্তে আমি নতুন নতুন আরও নতুন কোর্স শুরু করব তো দেখা যাক আপাতত মেকানিক্স কোর্সে আমরা আছি তো তরঙ্গ শব্দ পড়ার পরে আমরা পড়ব হচ্ছে যে আলোক বিজ্ঞান বা অপটিক্স বামের যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটাতে আসলে দেখানো হচ্ছে যে পিজমের উপর আলো পড়লে একটা নির্দিষ্ট মানে ফর্মেটে সাজালে আমরা দেখতে পাবো যে এই সাদা আলো বিশ্লিষ্ট হয় ষাটটি মৌলিক রঙে বিশ্লিষ্ট হচ্ছে তো এটা একটা খুব ইন্টারেক্টিং ইন্টারেক্টিভ ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাম দিক দিয়ে সাদা আলো প্রবেশ করছে এবং ডান দিকে ষাটটি আলো রঙে বিশ্লিষ্ট হচ্ছে আর ডান দিকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে তরঙ্গের মাধ্যমে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং বা ফ্রিকুয়েন্সি মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে আমাদের মানে দৃশ্যমান আলোর কোন অংশটা মানে গোটা তারাদিত চুম্বক বর্ণালীর দৃশ্যমান যে আলো অংশটুকু আমরা দেখতে পাই আর সেটাই হচ্ছে যে এই অংশটা তো এই ফ্রিকুয়েন্সিটা দেখানো হয়েছে এখানে আমরা যখন আলো বিজ্ঞান পড়বো এই বিষয়টা একটু ভালোভাবে বোঝা সহজ হবে এখানে যেটা করা হয়েছে যে ফ্রিক আমরা দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কত থেকে কত এবং কত থেকে কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলো হিসেবে ব্যবহার করা হয় বা আমরা দেখতে পাই সেই টা এখানে দেখানো হয়েছে তারপর আমরা যে বিষয়গুলো করব সেটা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুতের চুম্বক ক্রিয়া ছবিটা আমরা দেখি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা বিদ্যুতিক চার্জ বা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা ম্যাগনেট বা একটা সার্কিট দেখতে পাচ্ছি একটা চুম্বকের বড় রেখা দেখতে পাচ্ছি অ্যামিটার ভোল্ট মিটার দেখতে পাচ্ছি একটা সার্কিট দেখতে পাচ্ছি তাছাড়া এখানে একটা চুম্বক দেখতে পাচ্ছি বা দেখতে পাচ্ছি তো ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম এই বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের চাপড়াগুলোতে তোমরা দেখবা যে এখানে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে যে আধুনিক পদার্থবিদ্যা এই ছবিটা আসলে আমি উইকিপিডিয়া থেকে নিয়েছি এখানে যে চারটা ক শাখার কথা বলা হয়েছে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ইলেকট্রিভিস্টিক মেকানিক্স কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি এগুলো আসলে আমি জাস্ট শব্দগুলো বা শাখা প্রসারগুলো সম্পর্কে শিক্ষা দিতে জানানোর জন্য স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা দিতে জানানোর জন্য আমি লিখেছি কিন্তু এই বিষয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে একদম সিরিয়াস পড়াশোনার ফলে আসলে এখানে কি আ বিষয়ে কি কি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা তখন বুঝতে পারা যাবে আপাতত এটা নিয়ে আমরা আমার তো মাথা না ঘামাই এরপরে আমরা যে বিষয়টা পড়বো সেটা হচ্ছে যে আমরা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান বিদ্যা এই চ্যাপ্টারগুলোতে আসলে খুব ছোটোখাটো বিষয় যেমন অনুপরামাণু এদের গঠন প্রকৃতি তারপর হচ্ছে যে এক্স রে তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের খুব সিম্পল কিছু বিষয় এই বিষয়গুলো পড়বো আর শেষ দিকে আমরা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা নেব এই ছবিটা আমরা দেখি ডান দিকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স পণ্য তো মোবাইল টেলিফোন টিভি কম্পিউটার ক্যামেরা 
ভিডিও গেম ক্যালকুলেটর এই বিষয়গুলো তো আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্তু আমরা যদি একদম ডিপার লেভেলে এই ডিভাইসগুলোর ভিতরে দেখি তাহলে দেখব যে এটা আসলে ইলেকট্রনিক্স বা যন্ত্রপাতি ভিতরে আসলে আমরা ফেড বা ট্রানজিস্টার মসফেড এই বিষয়গুলো থাকে তো ফেস মসফেড ট্রানজিস্টার এগুলো আসলে ইলেকট্রনিক্স আলোচনার বিষয় আমরা ইলেকট্রনিক্সের চ্যাপ্টারগুলো খুললে আমরা আমরা বইয়ের মাধ্যমিক বইয়ের বা উচ্চমাধ্যমিক বইয়ের শেষ দিকে চ্যাপ্টারগুলো খুললে দেখবো যে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে এখানে একটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে এই বিষয়টা এ মোটামুটি এগুলোই ছিল আসলে উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী পদার্থবিজ্ঞানের শাখা প্রশাখা বলতে যে বিষয়টা তার কাছে বোধগম্য হতে পারে সেভাবেই আমি একটু আলোচনা করেছি আমি আবার লুপবেক করি সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা মেকানিক্স পড়ি তারপরে আমরা তাপ গতিবিদ্যা তা তাপ সম্পর্কিত বিষয় আদি পড়ি তারপরে আমরা শব্দ এবং তরঙ্গ নিয়ে লেখাপড়া করি তারপরে আমরা যাই আলোক বিজ্ঞান বা অপটিক্স নিয়ে এখানে আমরা আলোক আলোকের বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করি তারপরে হচ্ছে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিষয় আদি এবং যন্ত্রপাতি এবং বিদ্যুতের চুম্বক ক্রিয়া এবং চুম্বক সম্পর্কে আমরা পড়া পড়াশোনা করি তারপর আমরা আধুনিক পদার্থবিদ্যায় যাই আধুনিক পদার্থবিদ্যার খুব সামান্য অংশই আমরা পড়াশোনা করি আরও বিস্তারিত পড়াশোনার জন্য আসলে আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি কি আরও সিরিয়াস পড়াশোনা করতে হবে ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্স কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি এই বিষয়গুলো খুবই উঁচু পর্যায়ে পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা আধুনিক পদার্থবিদ্যার অংশ এগুলো তারপর আমরা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে একটা হালকা ধারণা নেই তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে যে চিপলি যেটাকে আমরা বলি তো চিপলির পড়াশোনার একটা খুব বড় অংশ হচ্ছে যে ইলেকট্রনিক্সের পড়াশোনা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ ট্রিপলি তো ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে এই ইলেকট্রনিক্স খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান দখল করে আছে আমরা যখন তোমরা যারা ইলেকট্রনিক্স ট্রিপলিতে পড়ালেখা করবে তারা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে খুব বিস্তারিতভাবে পড়ালেখা করবে তো এই ছিল আসলে পদার্থবিজ্ঞানের শাখা পড়াশা একজন স্কুলের শিক্ষার্থী বা কলেজের শিক্ষার্থী পদার্থবিজ্ঞানের শাখা পড়াশা নিয়ে যতটুকু তার বই থেকে ধারণা পেতে পারে আমি সেভাবেই ধারণা তার চেষ্টা করেছি একটা বই স্কুলের কলেজের বইগুলোতে বইগুলোতে একটু আলাদা করে দেখিয়েছি কোন চ্যাপ্টারগুলোতে আমরা কি পড়ি তো উচ্চ এই তিপটকে যেটা বলছিলাম যে উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানের আছে আরও শাখা পোশাখা আমি লেকচার পাতা একটা লিঙ্ক দিয়েছি সেই লিঙ্কটা থেকে গিয়ে তোমরা আসলে আরও ভালো করে দেখতে পারবে উচ্চ পদার্থ পদার্থবিজ্ঞানের শাখা পোশাকগুলো আসলে কীরকম হতে পারে তো এইগুলো ছিল উচ্চতর পদার্থ বা উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞান বলো আর আমাদের কি বলে স্কুল কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বলো যেটাই বলো আমার শাখা পোশাকে আমি চেষ্টা করেছি একটা ধারণা দিতে তো এখন আমি যেটা নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা আসলে খুব সহজ না আবার খুব কঠিনও না যেটা আমাদের করতে হবে যেটা হচ্ছে যে আমাদের খুব অ্যাক্টিভ থাকতে হবে খুব সক্রিয় থাকতে হবে যে আমরা একটা আসলে অনেকে মনে করে যে আমরা একটা সূত্র কিছু ফর্মুলা শিখলাম কিছু সূত্র নিতে শিখলাম তারপরে কিছু বা এই সূত্রগুলোতে আমরা সূত্রগুলো বিভিন্ন অঙ্কে ব্যবহার করে অঙ্ক উত্তর অঙ্কের উত্তর মিললেই হচ্ছে আমাদের পড়ালেখা শেষ আসলে ব্যাপারটা তা না যে বি পদার্থবিজ্ঞানের একটা নীতি বা তত্ত্ব যখন আমরা শিখব আমরা যেটা আমাদের যেটা বারবার চেষ্টা করতে হবে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হোক আর বইয়ের এক্সারসাইজগুলো হোক বারবার সেখানে সেগুলো এই নীতি তত্ত্বগুলো অ্যাপ্লাই করে করে আমাদের বাস্তব জীবনে এই নীতি বা তত্ত্বগুলো পদার্থবিজ্ঞানের নীতিগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে হবে আমাদের শুধু অঙ্কটা মিলানোই কিন্তু এখানে পদার্থবিজ্ঞান বা পড়াশোনার উদ্দেশ্য না আমরা যদি খানিকটা সূত্র মুখস্থ করে আর কয়েকটা অঙ্ক করে সন্তুষ্ট থাকি তাহলে আসলে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনাটা খুব একটা ফলপ্রসূ হবে না যেটা করতে হবে যে আমাদের খুব অ্যাক্টিভ থাকতে হবে আমাদের নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে বারবার চিন্তা করতে হবে আর চিন্তা করতে গেলে আমাদের মনে আরও প্রশ্নের প্রশ্ন আসবে আর এই প্রশ্ন উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা আরও পড়াশোনা করবো আমাদের পড়াশোনাটা আর একটু এগিয়ে যাবে শুধু মুখস্ত নয় বা মানে কপি বুক স্টাইলের কোনো পড়াশোনা নয় আমাদের চিন্তা ভাবনা করে খুব বারবার চিন্তা করতে হবে সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার চেষ্টা করতে হবে মনের মধ্যে প্রশ্ন আনতে হবে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে এই প্রক্রিয়াটাই আসলে পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা শুধু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিলাম লিখলাম পরীক্ষা হলে গেলাম লিখলাম বের হয়ে আসলাম মার্কস পেলাম বাস এটাই পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা নয় পদার্থবিজ্ঞান একটা চ্যালেঞ্জিং পড়াশোনা এবং খুব এনজয়েবল পড়াশোনা মনটাকে সবসময় কৌতূহলী রাখতে হবে তাহলে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা এগোতে পারবো তবে আরেকটা বিষয়ে আলোচনার আমার করার ইচ্ছা আছে সেটা হচ্ছে গণিত আমি যখন পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা করি তখন আমাকেও যে বিষয়টা ফেস করতে হয় সেটা হচ্ছে গণিত সম্প
আজকে আমরা সবাই তো কম বেশি মনে হয় ভয় পায় যারা আসলে ভয় পায় না তারা খুব এনজয় করতে পারে তো আমি যেটা বলবো যে পদার্থবিজ্ঞানের একটা দিক হচ্ছে যে এর ফর্মুলা বা নীতিগুলো বা মূল নীতিগুলো খুব অল্প কথায় প্রকাশ করে ফেলা যায় তো বিজ্ঞানীরা যেটা আবিষ্কার করেন না কেন বা যেটাই বের করেন না বা যে গবেষণাটা বা যে এক্সপেরিমেন্টে ডিজাইন করেন না করেন না কেন তারা সবসময় চেষ্টা করেন যে ম্যাথমেটিক্যালি তাদের রেজাল্টকে তাদের ফলাফলকে প্রকাশ করতে এই রেজাল্টকে প্রকাশ করতে গিয়ে তারা গাণিতিক বিভিন্ন সাংকেতিক প্রতীক চিহ্ন এসবে সাহায্য নেন এবং গণিতের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সাহায্য নেন তো আমাদের যেটা সমস্যা হয় যে আমরা একটা ইকুয়েশন দেখি বা আমরা বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন দেখি তো ক্যালকুলেশন দেখে এই ক্যালকুলেশনের সাথে পদার্থবিজ্ঞানটা পদার্থবিজ্ঞানের মূল নীতিটা কীভাবে জড়িত সেই সম্পর্কটা আসলে আমরা ধরতে পাই না আইদার আমরা ম্যাথের ব্যাপারগুলো বুঝি না অথবা পদার্থবিজ্ঞানের যে নীতিটা এই গণিত দিয়ে কীভাবে আসলে লেখা হয়েছে সেই বিষয়টা আমরা বুঝি না আমাদের যেটা করতে হবে যে গণিতটাকে একটু ভালো করে বুঝতে বোঝার চেষ্টা করা হবে কোন গণিতটা কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কোন চলকটা আসলে পদার্থবিজ্ঞানের কোন বিষয়টাকে প্রকাশ করছে এই বিষয়টা একটু কষ্ট করে হলেও একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আর পদার্থবিজ্ঞান আসলে কঠিন না গণিত কঠিন না কিন্তু কঠিন কাজটা হচ্ছে যে বা একটু কষ্টকর কাজটা হচ্ছে গণিতটা কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা জানা গণিতটা কিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তো আমরা যখন পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনায় এগুলো আমরা দেখব যে আমাদের প্রতিনিয়তই নতুন নতুন গণিত শিখতে হচ্ছে যেমন তোমরা স্কুল কলেজে ক্যালকুলাস ব্যবহার করবে না মোটামুটি সিম্পল কিছু অ্যালজাবরা দিয়েই আর ত্রিকোণমিতির কিছু হিসাব নিকাশ দিয়ে আসলে স্কুল কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে পড়াশোনা করতে পারবে কিন্তু যখনই কলেজে উঠবে তখন দেখবে তোমাদেরকে ক্যালকুলাস জানতে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশনের ব্যাপারগুলো জানতে হচ্ছে তো স্কুল কলেজে পড়াশোনায় তোমরা কলেজে পড়াশোনা পার হয়ে তোমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে তখন দেখবে যে আরও নতুন নতুন গণিতের শাখা প্রশাখা ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো পদার্থবিজ্ঞানের মূল নীতিগুলো লেখা হয়েছে তো মোটামুটি গণিতের পড়াশোনা এবং পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা মোটামুটি পাশাপাশি হাত ধরে এগিয়ে চলে তো পদার্থবিজ্ঞান পড়তে গেলে বারবার আমাদের গণিতের সাহায্য নিতে হয় এখানে একটা ছবি আমি দেখিয়েছি অনেকক্ষণ ধরে তোমরা দেখছো যেটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রতীক সংকেত বা সমীকরণ এইসব ব্যবহার করা হয়েছে গণিত একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা স্বাধীন শাখা কিন্তু আমরা পদার্থবিজ্ঞানকে প্রকাশ করতে গেলে আমরা গাণিত গণিতের সাহায্য নিই তো গণিত ছাড়া আসলে পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনা কখনোই সম্ভব নয় তো আমি শিক্ষার্থীদেরকে বলবো এবং এটা আসলে সবার জন্যই প্রযোজ্য আমার জন্যই প্রযোজ্য সবার জন্যই প্রযোজ্য যে গণিত শিক্ষাটা এবং গাণিতিক কীভাবে পদার্থবিজ্ঞানের গণিতকে ব্যবহার করা হয়েছে সেই বিষয়টা ভালো মতো জানা এবং কোন বিষয়টা কিভাবে গাণিতিকভাবে লেখা হয়েছে এই বিষয়টা জানা পদার্থবিজ্ঞানের পড়াশোনার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ধাপ তো গণিতকে অবহেলা করা যাবে না এটাই হচ্ছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং এটা মেনে চলতে হবে আর গণিত দেখে ভয় পেলে চলবে না ম্যাথ দেখে ভয় পেলে চলবে না ম্যাথমেটিক্স শিখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পদার্থবিজ্ঞানের পদার্থবিজ্ঞান পড়াশোনার পাশাপাশি গণিত শিখাটা আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে তো এই ছিল আজকে লেকচারের বিষয়বস্তু মোটামুটি তো পদার্থবিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর অভিযান সবার আনন্দময় হোক এই প্রত্যাশা জানিয়ে লেকচার এখানে শেষ করছি পরবর্তী লেকচারে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ